ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் இருக்கிற ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்சர்வேஷன்ஸ் இஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைன் த மீன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மீன் மீனுங்கிறது என்னென்னா ஆவரேஜ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் sum of the observations divided by number of observations okay va idu da formula number of observations ana idukana meaning enna appdin paathina ipo for example inga or five numbers kuduthirukanga 1 2 3 4 5 idu da observation ஓகேவா இப்போ இங்கே ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது இதோட ஆவரேஜ் என்னென்னு உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஆவரேஜ் இல்லைன்னா மீன் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்னா இது ஃபைவையுமே ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்னா எத்தனை நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்கா அதால் டிவைட் பண்ணும் புரியுதா இது தான் சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் டு ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் இல்லைன்னா மீன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் புரியுதா ஸோ இதை வந்து இப்போ இதோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா எங்கள் பால் நாமிலாக கொடுத்துருக்காங்க த சம் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னா ஃபைவ் அப்சர்வேஷன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா அந்த எக்ஸை மறந்துடுங்க த சம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்சர்வேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அஞ்சு டீட்டெயில்ஸ் அஞ்சு அப்சர்வேஷனை எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஸோ அப்போ இது தான் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் தட் இஸ் கீழே இருக்கு இல்லையா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சம் ஆஃப் ஃபைவ் அப்சர்வேஷன் எஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த அஞ்சத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் இந்த எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது தான் சம் ஆஃப் த அந்த ஃபைவ் அப்சர்வேஷனை ஆட் பண்ணியே உங்களுக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது தான் சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்முலால் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா ஸோ ஆவரேஜ் இல்லைன்னா மீன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷனுங்கிறது எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனுங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் இதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ இது மொதல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் இருக்கா இந்த பால் நாமியல் அப்படின்னா இல்லை எக்ஸ் க்யூப் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் வரணும் எக்ஸ் வரணும் லாஸ்ட்டாக தான் கான்ஸ்டன்ட் வரணும் அதனால் மொதல் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இல்லை அதனால் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் தென் எக்ஸ் இல்லை ஸோ ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா கடைசியாக கான்ஸ்டன்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம லாங் டிவிஷனாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேம் எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை எக்ஸ் என்ன வரும் இங்கே பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் டைரெக்டாகவும் போடலாம் ஓகே இல்லை மிஸ் நான் கரெக்டாக இங்கே டிவைட் பண்ணி போட்டால் தான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும்னா அந்த சியா சாய்ஸ் தாராளமாக அப்படி போடலாம் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டால் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி போடணுமா இந்த மாதிரி பென்சில் எழுதுறது கூட உங்களோட சாய்ஸ் தான் டைரெக்டாக நான் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடுவேனா தாராளமாக போடலாம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் க்யூப் சாரி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் க்யூப்னு வந்துடும் தென் நீங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கா ஸோ ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுமா இது மைனஸ் இது மைனஸ்ன்னு மாறும் இது கேன்சல் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இதையே விட்டுருங்க இந்த ஃபைவோட சிம்பிள் என்னங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் புதுசாக அதுக்கு கிடச்சிருக்க சிம்பிள் மைனஸ் அதை தான் போடணும் ஓகேவா தென் ஜீரோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே வரும் சார் நெக்ஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸை கீழே கொண்டு வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அகைன் ஃபஸ்ட்டு டேம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு டேம் ஸோ அப்போ
சரியா இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை கீழே கொண்டு வரேன் ஸோ ஒன்ஸ் டேர்ம் நம்ம கீழே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ்னால் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருமா ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்னு வந்துடும் தென் இது ரெண்டுமே ப்ளஸ் தானே ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுமா இதுவும் மைனஸ் ஆகும் இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற இதுவும் மைனஸ் ஆகும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க மீன் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே கோஷன்ஸில் என்ன கிடச்சிருக்கோ தட் இஸ் த மீன் ஓகே மீன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் ஸோ மீன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா தட்ஸ் ஆ